各位线上弟兄姐妹早安，各位平安。平安这个字在这个星期啊、呃、特别的重要啊、呃，越当疫情越来越严重的时候，我们真的是需要主力的平安来帮助我们来度过每一天。我们有很多的压力，我们有很多的负担，我们有很多的焦虑。但是，好不好？现在，在此时此刻，让我们安静下心来，让我们一起默祷，让我们安静下心来，在神的面前预备我们的心，我们一起来敬拜主，聆听他的话语，请低头默祷。亲爱的天父，当我们站在这里的时候，外面的救护车声飞啸而过，象征着我们现在所处的这个处境。但是在这个时刻，求你帮助我们，让我们无论是在家，让我们无论是在哪一个角落，我们还是带着一样敬畏的心。让我们带着一样的态度，啊，来到就像是我们坐在这个殿堂当中，我们敬拜一样。求你帮助我们，让我们用心灵与诚实，今天早上再次在一起聆听你的话语。我们是用讲道的方式，但是我们为的是要敬拜你。求你帮助我们，在今天这一段崇拜的时间，让我们彼此勉励，彼此激励。彼此安慰，特别是在这样一个特别的危急危难时刻，你的平安对我们是何等的重要，你的安慰对我们是何等的重要。求你属天的平安，百般的安慰，可以赐给我们当中所有的人。我们这样祷告，是奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。好。我们按照《路加福音》的进度呢，我们今天是要讲六章十七节到二十六节。首先，我们一起来把这段经文啊来读一次啊。你可以看着这个教会的荧幕，或者是自己手上的圣经，我们一起来看这段经文，《路加福音》第六章十七节到二十六节。耶稣和他们下了山，站在一块平地上。同站的有许多门徒，又有许多百姓，从犹太全地和耶路撒冷，并推罗、西顿的海边来，都要听他讲道，又指望医治他们的病。还有被污鬼缠磨的，也得了医治。众人都想要摸他，因为有能力从他身上发出来，医好了他们。耶稣举目看着门徒说：“你们贫穷的人有福了，因为神的国是你们的；你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足；你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑。人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你的名，以为是恶，你们就有福了。当那日，你们要。”欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。他们的祖宗带先知也是这样。但你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰；你们饱足的人有祸了，因为你们将要饥饿；你们喜笑的人有祸了，因为你们将要哀痛哭泣。人都说你们好的时候，你们就有祸了。因为他们的祖宗代假先知，也是这样。上个星期，冯牧师跟我们分享过耶稣如何的与众人辩论安息日的议题，然后他上山，他决定啊，谁可以成为他的门徒。当他选定了十二门徒之后呢，在这里说，他就下了山，站在一块平地上。当然，站在一起的有许多的门徒
其中也有他选召的门徒，门徒这里是指跟随他的人，又有许多的百姓从犹太全地和耶路撒冷。特别有意思的，我想这也是路加的一个特色，他再次的提到外邦人。他说有西推罗、西顿的从海海边来，都要听他讲道。但是呢，这些群众呢，他们有一个特定的目的。他们指望医治他们的病，还有乌鬼缠魔的也得了医治。所以呢，这些人来呢，他们都是想要得到医治。我想这个是没有问题的。但是，当很多的人他们的目标只是身体的医治的时候呢，到二十节，接下来呢，路加并没有说耶稣又做了做了哪些医治的事工或者是神迹，他反而是。抬起头来，看着门徒，说出了下面这样的一段话。这段话呢，你读起来似曾相识，因为它跟马太福音第五章的登山宝训有很多的相似之处。所以呢，有人说它是路加版本的登山宝训。那我们在这里可以看到，在路加这里呢，说耶稣和他们。下了山，站在一块平地上，但是在马太福音的登山宝训说呢，耶稣看见许多的人就上了山。我们等一下会来讨论这个问题。但是呢，这两个地方呢都强调，虽然有很多的人，但是耶稣的主要对象是门徒。在路加福音说，耶稣举目看着门徒说。然后在马太福音，门徒到他跟前来，他就开口教训他们说：“那在路加福音第六章跟马太福音第五章这两段的记载呢，有一些相似，也有一些差异。那在马太福音呢，他讲的完全是有福的人，但是在路加福音呢，他分成两段，一段呢，他讲到什么是有福的人。”第二段呢，他讲到是什么是有祸的人，但是这两段经文，马太的登山宝训跟路加的登山宝训呢，他们都是用这个做结束的，就是比方说，在马太福音说，在你们以前的先知人也是这样逼迫他们，那路加福音他讲完有福的时候呢，他说你们要欢喜跳跃。因为你们在天上的赏赐是大的，他们的祖宗带先知也是这样。那讲完了有祸的人之后呢？他同样的也说，因为他们的祖宗带假先知也是这样。所以呢，有相似的地方，有不一样的地方。马太福音只讲到什么是有福的，路加福音他讲到什么是有福的，什么是有祸的，但是结语。他们使用的是相同的，所以路加跟马太的记载差异，所以呢，这就有就有不同的看法。有人觉得说呢，路加的这个第六章的讲道跟马太福音的第五章的讲道呢是两次不同的讲道。那也有人认为呢，其实呢是两位作者。对耶稣的讲道呢，做的不同的浓缩跟摘要，各位也可以想想见，就是说，当耶稣讲道的时候呢，他不可能像马太福音、像路加福音记载的这么短，讲完八个福就没了，讲完福跟祸跟祸，然后就没了。他很可能是讲的很长，各位还记得吗？他有一次讲道讲的太晚了，过了晚餐的时间，所以呢。耶稣讲的内容是非常的长，但是当路加跟马太记载的时候呢，他不可能完全记载下来，所以呢，他们就把耶稣讲到的精华跟内容把它记下来。但是他们记的时候呢，他们记的重点不太一样。那你要问了，说路加呢，说耶稣和他们下了山，站在一块平地上。然后呢？马太说，耶稣看见这许多的人，就上了山，就既已坐下。那不大，这样到底是上还是下呢？其实
这个问题也是可以解决的。如果你认为这两篇讲章是同一篇讲章的话，当然，你如果认为这两篇是不同的讲道，那就没有问题了。耶稣下了山，在路加福音，他到了一块平地上，他讲了道。然后马太呢，他看见许多的人，他就上了山，坐下来讲道。但是如果你觉得这这个，这两篇记载只是同一个讲章的不同的浓缩跟摘要的话呢，我觉得这不构成冲突，因为耶稣下山呢，他很可能也是到山中的一片平地，因为这里没有说他到了一个平原，宽阔的平原，所以呢，很可能耶稣下山到了山中，刚好有一块平地，他就在那里开始勉励门徒。那马太呢？他是说上山到了，他所到的地方是哪里呢？也就是路加福音记载的山中的那一片平地。所以基本上啊，路加的下山跟马太的上山呢，也是可以啊把它调和起来的。但这个不重要，不管是两篇不同的讲章，或者是一同一篇讲章的不同的浓缩与摘要，他们的作者。都各有强调的重点。如果你仔细看马太福音，他讲登山宝训，讲完八福之后呢，他特别强调这个教导呢是要在于是律法的成全。我们都很熟知的律法一点一化都可都不可以废去。他勉励门徒做完全人，所以马太的重点，因为他是个犹太人。所以呢，当他写登山宝训的时候呢，他把这个登山宝训的焦点放在律法的成全。当然，其中前后我们也有看到，律法的成全一个很重要的因素是我们如何的在我们的伦理行为上彰显出来。那路加的重点呢，因为他的对象很多是犹太啊，是外邦人，所以呢，他比较的重点呢是在于伦理的成全，所以他就没有提到律法。所以呢，这个虽然它的记载有差异，但是呢，它很有可能是同一篇讲章，呃，不同的浓缩跟摘要。然后呢，啊，我想耶稣在那篇讲章当中呢，他讲了很多的东西。然后呢，当两位作者选择的时候呢，他们选择了，他们为了自己的啊读者的目的呢，他们选择了不同的重点跟焦点来记载。好。那路加福音第六章十七节到二十六节的脉络也是啊，是承袭着前面的。前面的很多的经文的记载，看起来好像是一段一段的互不相干，但其实呢，它一直是为了在铺陈啊，一这个它铺陈作者写作的这个重点。那路加福音十七章六章十七节到二十节，我们刚刚读的这一段经文呢，我们其实呢要从前面来看。在从第五章开始呢，我们就可以看到一个交叉的一个记载形式，就是呢，它会记载争议。比方说，在第五章十七节到二十六节，他讲到耶稣医治人，然后呢，引起了争议。讲完了争议之后呢，接着呢，他记载耶稣如何的呼召了立位，也就是马太来做门徒。记载了这段经文之后呢，接着他又提到一段争议，就是提到进食的争议。进食的争议之后呢，接着呢，他又提到了安息日的争议。然后提了安息日的争议之后呢，他再提选召门徒。所以换句话说，当路加他写路加福音的时候呢，他大可以把门徒的呼召写在一起，把这些争议的重点。摆在一起，但是呢，他选择了交叉的方式，医治呼召啊，争议呼召，争议呼召这样的方式来做铺陈。铺陈到这里之后呢，他选了门徒之后呢，接下来他就开始对门徒教导了。他选了门徒，然后这些门徒他们要如何活出一个门徒的生命呢？所以，当我们看今天的这段经文的时候呢，其实我们要记住。前面的这个脉络，当陆家这么记载的时候呢，他其实是他有他的一个原因的，在这样的争议当中，耶稣可以看得出来谁是愿意真正跟随他的人，谁是愿意
真正接受这个新的国度信息的人。所以，当他选出了十二门徒之后，他来，他下了山，来到了山中的平地，开始教导的时候呢，虽然有很多的人，但是在这里，耶稣举目看着门徒。所以呢，虽然他这个教导是说给很多人听的，但是他的心目中，他是希望这些跟随他的人如何活出这样的一个伦理的生命。在这里有一段话，我觉得非常的重要。我觉得，很多基督徒他们读到八福的时候呢，他们会有一个误解，就是说好像你如果要。得到这些福气呢？你要是有这些条件，那魏勒德这位作者呢？我觉得他在他的一本著作当中呢，有一个很好的提醒。他说：“八福并没有告诉任何人，贫穷、哀痛、受逼迫等等是更理想的境界。”真的，谁愿意贫穷？谁愿意哀痛？谁愿意受逼迫？所以呢，他说这些呢，并不是更理想的境界，或是值得推许的条件，能够在神在人面前安康福乐。八福呢，也不是指出革命建国以后，当当耶稣的天国降临之后，谁能够攀升高位。他接着说，八福是就近从四周取材的解释跟例证，告诉我们。因着与耶稣基督的个人关系，下面这句话非常的重要。现在就可以进入天国，所以呢，它里面举出的一些情况，等一下我们会看到那些福跟祸的情况，就是要证明在耶稣基督里从上而来的治权，确实也临到那些人类盼望无可企及的生命情境，贫穷的，饥饿的。哀哭的这些人看起来似乎没有盼望，但是这些人因着天国已经临到他们的生命当中，所以他们的生命依然可以有喜乐，依然可以有盼望，依然可以有饱足。所以，我想我们无论是读路加福音的这段记载，或者是马太福音的记载，为了得的这段话，要提醒我们：我们不是要故意的去贫穷，故意的去哀痛。故意的去逼迫，好得到上帝的祝福条件，不是的。上帝是说，即使我们在这样的情况当中，上帝的福气并不会阻碍于我们的生生命之外，而是更会在这样的情况当中临到这些人。那路加福音六章二十节到二十六节，它有一个非常非常工整的结构。首先，在二十节到二十三节，他提到哪一些是有福的人；再来二十四到二十六节呢，他提到哪一些是有祸的人。然后接下来在二十节，他是他提到有福的人当中呢，第一个是贫穷的人，第二个呢，在有祸的人呢，第一个是富足的人。你可以看到。这两个互相的对比，贫穷的、富足的。第二个有福的人是什么呢？是饥饿的人。但是很可惜，中文圣经当中少翻译了一个非常非常重要的字，就是说现在饥饿的人。现在饥饿的人，那相较于现在饥饿的人，什么是有祸的人呢？是现在饱足的人。这个中文圣经里面也没有翻译出来。接下来，什么是有福的人？是现在哀哭的人。那相对于现在哀哭的人，什么是有祸的人呢？是现在喜笑的人。然后还有最后一个，什么是有福的人？是为了耶稣，人为着耶稣基督，恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶。这个、当。当你们得到这样的待遇的时候呢，耶稣说：“你们是有福的人。”然后，相对于这个，什么是有祸的人呢？是人都说你们好的时候。我们等一下一个一个的来看。他对比了这四个福、四个祸之后呢，他做了一个结论。他说：“当那日
对有福的人说：“当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。他们的祖宗代先知也是这样。”他讲完四个有祸的人之后呢，他同样说：“因为他们的祖宗代假先知也是这样。”所以有福的人，陆家呢用真先知来做比较，然后这些有祸的人呢用假先知来做对照。所以我们可以看到这一段短短的记载，陆家是花了很大的心思，做了一个非常工整的对比，告诉我们，身为一个门徒，我们应该去做一个有福的人，而不是去做一个有祸的人。那有福的人是什么样的人呢？第一个是贫穷的人，贫穷的人为什么有福呢？在马太福音那里呢，他特马太福音的登山宝训呢，他特别的解释了。他说，虚心的人，虚心的人在原文当中是心灵贫穷，所以这个字呢，其实呢，它应该是有两个层面的。当耶稣在四章十八节，他第一次在他的家乡里面讲到的时候呢。他引用以赛亚书说：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人。”那这个贫穷，他有可能是指在物质上贫穷的人。但是你如果看马太福音说：“啊、呃，虚心的人有福了。”换句话说，原文是说：“心灵贫穷的人有福了。”所以呢，这个贫穷，它不只是指社经阶层。它也是有灵性层面的含义，所以我想这这四个福的这这四个生命情境，我想它都是具有这两个含义的。贫穷，它是指那些真正在物质上、在生活上贫穷的人；但同样的，它也是指那些心灵上贫穷的人。那些物质上贫穷的人，上帝希望他们在物质上得到保住。然后那些心灵贫穷的人，上帝希望他们的心灵得到满足。为什么这里要说是贫穷的人？我觉得，当你是一个贫穷的人，当你有着匮乏的时候呢，你会特别的依靠、仰望神的供应与帮助。想想看，你自己还做一个研究生的时候，你那个时候。是何等的迫切的依靠神，你为你的奖学金祷告，你为你的生活祷告，你为你的，你为你国内的家人可以好早日拿到签证，来跟你团聚祷告，你为你的论文祷告，你那个时候祷告是何等的迫切，你那个时候的依靠是何等的紧密，但是今天你五子登科了。你有了儿子，你有了车子，你有了房子，你有了妻子。然后呢，你对上帝的依靠还是像当年一样吗？你对上帝的，你跟上帝的紧密关系，还是像当年你做研究生的时候一样，你会那样的迫切的祈求什么？所以在这里，耶稣指指出贫穷的时候，我想穷人，特别是因为贫乏，因为匮乏。他们会特别的依靠、仰望神的供应与帮助，而且他们说“天国是你们的”时候呢，其实这个“天国是你们”它是一个现在时。亲爱的弟兄姐妹，圣经给我们的这些不是天中的一颗饼、一块大饼，好像我们死后才可以得到。像保罗所说的。如果我们靠着耶稣，只在今生有指望，我们比众人都可怜。所以呢，我们的奖赏是在将来没错。但是这里呢，陆家特别的强调，你们这些贫穷的人有福了，因为现在你们就可以拥有天国，天国的喜乐，天国的祝福，天国的宝足。现在，所以弟兄姐妹，我们。当我们思想贫穷的人的时候呢，我们要从两个层面来思想：一个是心灵方面的，一个是物质方面的。上帝愿意在这两个层面上都愿意供给我们，而且呢
我们现在就在神的国里。当然，等一下我们会讲，真正最终的国度还没有临到。这是第一个，贫穷的人有福了，因为天国是他们的。第二个有福的人是什么人呢？是饥饿的人。而且，陆家我刚刚说过了，他特别强调现在饥饿的人，当下。我们处在一个缺乏的环境当中，这些饥饿的人呢，在马太福音当中有一个属灵上的解读，他说是饥渴慕义的人，就跟前面陆家说贫穷，马太说心灵贫穷的人，这里陆家说饥饿，然后马太说饥渴慕义的人，所以这个饥饿跟贫穷一样，同样的，它应该是有两个层面的。上帝希望那些现在饥饿的人可以肚子得到饱足，然后饥渴慕义的人，他们可以得到天国的生命当之后呢，他们生命当中的干渴可以因为上帝的福音可以得到饱足。所以神呢，他将要翻转现实的情况。他说：“饥饿的人有福了，为什么？因为他们会得到饱足。”这里呢，我特别想到，陆家他这么写的时候呢，其实呢，他也是为了他下面的他很多的记载来做铺陈。在陆家福音当中，他记载天国的时候呢，他是他他呢是说天国呢像是一场宴会一样，所以有一本书，它叫《天国是一个 party》。其实远比我们想象的要生动的多，要喜乐的多，要活泼的多。我们想到天国的时候呢，我们往往想到的是一些非常非常啊啊、呃呃、非常抽象的画面，天使啊，什么弹琴呐、啊，颂赞呐、啊，光辉呀、啊。但是在陆家呢，他呢是用一个非常实际的比方，他呢说呢。天国呢，就是像我们去参加一个酒席一样，是那么的丰富。在第十四章，在第十三章，他都提到天国是一场盛宴。那如果天国是一个盛宴，那些贫穷的人，天国是他们的，那当然他们就在这场盛宴当中，他们是有份的。那同样的，饥饿的人，他们饥渴慕义的人，他们如果他们愿意来到上帝的面前。得到宝足，那将来的这个天国的盛宴是他们当中是有份的。但是接下来我们会看，如果你不是一个饥渴慕义的人，将来很可能天国的盛宴当中没有你的份。所以在以赛亚书这里二十五章六节说的特别好，他说，当以赛亚形容将来的那个美好的日子的时候呢，他说，在这山上。万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满随的肥甘，并澄清的陈酒设摆筵席。看到吗？无论是旧约，无论是新约，当他讲到那个将来美好的日子的时候，他一点都不抽象，他是用一个盛大的宴席来描述。所以那些饥饿的人。那些邻里饥饿的人，那些真正身体饥饿的人，他们将来在这个天国的盛宴当中是会得到饱足的。但是现在饥饿的人如何的对待，也是陆家福音特别注重的一个重点。接下来有福的人是什么？有福的人呢？是现在哭泣的人。为什么而哭泣？为什么哭泣是有福？看你为什为什么而哭，所以通常在圣经记载当中，我们看到哭泣的时候呢，当然有很多哭泣是为自己生命当中的危难，是为自己当中生命的苦难，但很长的，但很多时候呢，是为着神的百姓流落、被欺压、受逼迫、受到不公的待遇而哭泣。想到今天在世界上很多的角落，很多的信徒，他们依然受到逼迫，在很多的地方，很多神的百姓，他们依然没有东西吃，他们依然受到病情的这个。
迫害，特别是现在，甚至在这个风雨的美国，我们一个星期前都不会想到，今天米瓦基会是这般光景。想到这些光景的时候。你是庆幸自己有很好的准备，你是庆幸自己有足有有足够的金钱，有足够的存款，度过未来的艰难的日子，还是你愿意为着现在的艰难，为着现在的危难而哭泣呢？当你愿意现在现在，当你愿意这么做的时候呢，你是一个有福的人，因为。天国的喜乐，将来的喜乐是属于你们的。诗篇三十篇五节、十一节这么说：“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。你已将我的哀哭变为跳舞，将我的麻衣脱去，给我披上喜乐。”在我做一个基督徒的这么多年当中。在我服侍神的这么多年当中，我亲眼看到很多的人，他们的生命如何从哭泣变为欢呼，如何的他们的哀哭变为跳舞，他们伤痛的麻衣成为喜乐的衣服，因着福音，他们生命的哀痛渐渐的可以转变成喜乐。弟兄姐妹，哭泣的人有福了，因为他们必是一个喜乐的人。最后，陆家说：“人人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。”最后一个福气是讲到那些当时。如果你真的相信了耶稣，你真的决定跟随耶稣，你是很有可能被犹太人的会堂排除、排挤的。他们会恨你们，他们会拒绝，他们会辱骂你们。但是耶稣说：“如果你们是这样的人，就有福了。”我想这句话在世世代代都是一样的，不仅是指当时那些被犹太会堂拒绝的人。也是指早期被罗马帝国逼迫的人，也是指世世代代在很多的国家被逼迫的人，也是指在今天在很多的国家受逼迫的人。当别人这么做的时候，当你遭受这样的情况的时候，耶稣说：“你们是有福的人。”所以这四种人都是在我们人的生命情境来看呢。这些是我们无法企及的，这些是不好的。但是神说，你身为一个神的门徒，即便是在这样的情况当中，神的福气依然可以临到你们，上帝的祝福，天国依然是你们的。所以路加说，当那日你们要欢喜跳跃。当那日，这个当那日是指，当你遭受逼迫的那一天，你们不要怕。你们反而要欢喜跳跃。我们真的，无论是在中国，无论是在你去读早期的教会历史，你都会看到，当这些人遭受逼迫的时候，他们真的是存着一个欢喜快乐的心来接受。所以呢，这个是现在他们所经历的。但是呢，将来他们有一个未来的奖赏。因为接下来，陆家说：“因为你们在天上的赏赐是大的，现在你们受逼迫，现在你们贫穷，现在你们饥饿，现在你们哀哭，没有关系。但是你们依然可以在现在就可以欢喜跳跃。然后呢，在将来，你们在天上的赏赐是大的。所以在陆家的这一段经文当中呢，我们可以看到福音书的一个。”很明显的特色就是天国的已然跟未然，祝福的已然跟未然。天国没有错，它已经在我们当中，但是呢，最终的天国还没有完全的降临。上帝的祝福现在就临到我们当中
不然祝福只是未来的，只是永生的。这个祝福对今世的人有什么意义？所以呢，上帝的祝福，它必然在今生它是有意义的。但是呢，我们也要记住，很多的福气，最终的那个最大的盛宴，是将来当我们与主相会的时候，那个是最丰盛的宴席。所以，这个祝福的已然跟未然，在路加福音，当他讲到有福的时候呢，他特别的强调了这一点。现在你们为了逼迫，欢喜跳跃，然后将来你们会得到很大的赏赐。我想，初代信徒呢，在这一方面可以给我们一个很好的榜样。你如果去读《使徒行传》，你可以看到。当这些门徒他出去传福音的时候呢，常常被捆绑，常常被抓起来，甚至有牢狱之灾。但是在《使徒行传》五章四十一节说呢，当他们受到自己同胞的逼迫，工会是指犹太人的工会，当他们受到自己同胞的逼迫之后呢，他们离开工会，他们并没有害怕，他们的心里反而是欢喜的。因为算是配为这名受辱，哇，这真是一个不简单的境界。他们并没有害怕，他们并没有伤心，说我们为什么这么倒霉？我们为什么信了主还会受到这么大的逼迫？当他们受到逼迫的时候，他们欢喜，他们觉得说，我们这样我们可以算是配得做主的门徒，因为耶稣在十字架上为我们受了这么大的苦。我们受这个苦是配得跟耶稣在一起的，所以他们心里欢喜。同样的，在《使徒行传》十三章这里说，犹太人挑唆前啊前进尊贵的妇女和城内有名望的人，逼迫保罗和巴拿巴，将他们赶出境外。二人对着众人跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。所以这些人逼迫。然后保罗跟巴拿巴他们就用犹太人的一个方式，就是说从此我跟你们无关，就是跺一跺脚上的土，所以就往以哥念去了。但是这样的一个逼迫的记载之后呢，陆家的做了一个这样的一个小小的结语，他说门徒满心喜乐，又被圣灵充满。当然，早期教会视死如归的殉道者也成为。我们很非常好的榜样，所以为什么陆家在那说，当那日你们遭受这样的逼迫的时候呢，你们要欢喜跳跃，因为将来你们天上的赏赐是大的。所以弟兄姐妹，无论我们落在什么样的环境当中，希望我们的心中有那个真正的欢喜，有那个真正的喜乐，像是保罗跟希拉在。菲利比的监狱当中的那个喜乐一样，在约伯记说，神是使人夜间歌唱的神。保罗跟希拉在夜间的时候，在那个地牢里，他们发出那个赞美的歌声，那个赞美的歌声震动了那个监狱。那什么是有祸的人呢？我们刚刚讲过了，这个有福的人跟有祸的人呢是。对比的，所以第一个有福的人是贫穷的人，那有祸的人呢？他是富足的人。富足的人为什么是有祸？我想跟你有没有钱是没有什么最直接的关系的。钱也是上帝的祝福，但是为什么在这里富足的人会说是有祸的人呢？在路加福音当中呢，他每次提到有钱人的时候呢，大部分都是一个负面的形象。比方说十二章当中无知的财主，十六章当中那个阴间的财主，还有十八章当中那个富有的少年官。我想不是说因为你有钱你就有祸，圣经绝对不是这个意思，而是。富人的负面形象呢，不是因为他们的社经地位，而是他们的心态。我想我们都有过这些经历。当我们有了物质上的丰富的时候呢，我们就会感觉比较安定。但是安定之后呢，我们会落入安逸
，甚至到了好像这个才是我们百分之百的保障。所以钱财使我们只集中于今世，忘记天国的价值。所以为什么耶稣在这里说富足的人有祸了？因为你们已经受安慰。你们的安慰在哪里？耶稣说：“因为你们只会在你们的那些钱财当中找安慰，因为今天我有足够的股票，因为我有足够的存款，因为我有足够的现金，所以我就安心了。”所以耶稣说：“如果你是存这种心态，但是而而且你忘记了生命中的天国价值，那这样的话，你得不到神的安慰的。”神的安慰是给那些真正觉得感觉自己是需要上帝安慰的人。所以弟兄姐妹，当我们生命丰富起来，当我们的生，当我们在物质上富裕起来，求主提醒我们，让我们知道我们这些所有我们所赚取的、我们所得的，都是上帝的恩赐。求主帮助我们，让我们不让这些物质上的丰富。让我们的眼光挪移，让我们好像忘记了天国的价值，让我们忘记了我们还有另外一个生命而活。弟兄姐妹，当我们是物质丰富的时候，我们更是要提醒我们自己，我们更是要让我们的生命当中有一个意向，有一个目标，我们要如何的在今世使用这个钱财，使用物质上的丰富。而不是用这个丰富来作为你在这个世界上安定的依靠，所以当我们这么做的时候，神说我们是有祸的人，因为我们不会真正的从神那里得到安慰。而且在马可福音第十章这里有一句话，我觉得非常的有意思。在路加福音记载富有的少年官的时候呢，当耶稣说你要变卖所有的一切，再来跟随，再来跟随我，少年官就悠悠愁愁的走了。但是呢，少年官悠悠愁愁的走之前，在马可福音十章二十一节，耶稣看着他就爱他。虽然耶稣知道这个少年官他会悠悠愁愁的，他舍不得。撇下自己物质上的丰富来跟随他，但是耶稣看着他的时候依然爱他，他没有用唾弃的眼光看他，说：“我知道你等一下你不会跟随我的。”他用爱心，他用爱的眼光看着这一个等一下会跟他说不的人。所以，亲爱的弟兄姐妹，甚至这些富足的人，这些只把自己的。盼望建立在今生的钱财上、今生的丰富上的人，他们依然是上帝所爱的。上帝爱他们，希望他们可以改变他们的心态，让他们知道他们的安慰不在于钱财，不在于今世的丰富，而在于上帝的国度。路加福音说：“穿过财主，穿过真远。”财主就像是一个骆驼穿要穿过针眼一样，是非常困难的。但是有很多有钱的人，他们是穿过针眼的骆驼。特别是在路加福音，他记载了一个税吏撒该。所以我们前面说，路加福音虽然他呈现了有钱人的负面形象，但是呢，他记载了另外一个正面的形象，就是税吏撒该。当他真正看到了天国价值的时候，他真的是像保罗说的，是万事如粪土。他把那些他贪来的钱，全部都分给了那些有需要的人，都还出去了。然后，另外，亚利马太的约瑟，他慷慨的把他自己那个豪华的坟墓让出来给了耶稣。所以，弟兄姐妹，有钱不是坏事情。有钱人不是一定是有祸的人，但是当我们的集中力只在于这个的时候呢，我们就有危险了。因为当我们的安定感建立在钱财、建立在物质上的时候呢，我们很可能
就忘记了天国的价值，我们就失去了生命中最更重要的意向，我们为什么而活的那个目标。第二个有祸的人是相对于前面饥饿的人。这里说，现在饱足的人，你们将来是一群会饥饿的人。因为他们现在拥有的丰富，在永生中完全于事无补，就像那个无知的财财主一样，他很满意的看着他的那个丰富的收成，他很满意的看着他自己账户上的那个数字越来越高，他很满意的看着哇，我选股票，我选进场选对了，我最低点的进场。现在涨了三千点，你看我的我的这个股票的这个账面上多了多少钱？然后说，哎呀，我就可以安心的高枕无忧了。然后耶稣说，无知的人呐、啊，如果你第二天生命失去了，你的这些股票，你的这些钱财有什么意义呢？这个是完全对永恒的生命是没什么意义的。中国有一句话说：“朱门酒肉臭，路有冻死骨。”很重要的是，当我们自己饱足了，我们是否有纪念纪念到那些饥饿的人？陆家虽然没有在登山宝训的时候这么说，但是接下来，当他从撒马利亚开始，呃，他要往撒呃经过撒马利亚，走到耶路撒冷的时候呢，他会提到很多。我们如何要做一个真正的活出伦理行为的人？所以呢，朱门酒肉臭，路有冻死骨。那我们在这样的一个情况当中，我们应该如何啊？利用我们的丰富来帮助那些人，特别是现在这段时间，当很多的城市封锁，当很多的啊公司。当很多的商业他们停止营业的时候，求主给我们一个敏锐的心，让我们知道看到需要，让我们看到哪些人有需要，让我们知道哪些地方有需要，让我们自己的饱足不会让我们昧于别人的需要。然后再接下来他说：“你们现在欢笑的人有祸了，因为将来你们必哀哭。”就像阴间的财主一样，当他下到了阴间，他说：“拉萨洛，他说，他说，你们在上面的人呐、啊，你们可不可以去那个到阳间去，告诉那些我还活着的兄弟们，不要像我一样，我现在在这里的景况是如此的可悲，你可不可以告诉他们，让他们的生活不要只定睛在。”钱财上，而是活出一个不一样的生命。阴间的财主其实就是详细的解释了《路加福音》六章二十六节的这个：现在欢笑的人有祸了，因为他们将来必要哭泣。所以呢，都是在乎我们如何使用今生的丰富。如果我们只满足于现在的饱足，只满足于现在的欢笑。而无视于别人的贫穷、别人的饥饿、别人的哭泣的时候呢，我们就会乐极生悲。无份于神国的宴席，在第十三章十四节到二十节，我们没有时间来讲。但是呢，在神国的宴席当中，有一些是没有受邀请的，然后那些被邀请的人他们拒绝，然后呢，反而是那些没有被邀请的。耶稣把他们拉来加入神国的宴席，将来我们会仔细的讲这段经文，所以今天我就不仔细的说了。最后一个有祸的人是什么人呢？是人都说你们好的时候，我们都喜欢哗众取宠，哗众取宠，我们都喜欢讨好众人。但是当我们为了讨好大众而牺牲真理的时候，当我们为了讨好众人，当我们希望别人都看重我们，都说我们好的时候，耶稣说：“你们这么做是有祸了
因为这他们就会像旧约的假先知一样，他们谎报平安。在耶利米时代，明明审判马上就要来了，明明战争马上就要来了，明明巴比伦的大军很快就要大军临下了，但是这些先知们还是在报虚假的信息。在耶利米书八章十一节，耶利米说。他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤，说平安了，平安了，其实没有平安。谁不喜欢听平安？特别是在现在这段时候，我们都希望说平安平安，疫情没事。但事实不是如此的。在第十四章十五节说，论到托我明说预言的那些先知，我并没有打发他们，他们还说这地不能有刀剑饥荒。其实那些先知必被刀剑饥荒灭绝，所以当耶利米说：“你们要小心，军战争很快就爆发了，我们的国家会灭亡”的时候呢，他被关起来，因为他们都说他在说假预言，反而他们去听信那些他们想要听的。另外那群先知说：“我们耶路撒冷是非常强大的，我们有地势之忧，我们不会被攻破的。”不会有刀剑之忧的，但是巴比伦的大军就攻破了耶路撒冷，甚至毁灭了圣殿，抢走了圣殿所有的东西。所以，我们不要做那个为了故意与众为敌而为敌的人。但是，也求主帮助我们，让我们不要做一个为了讨好大众而牺牲真理的人。最后，我们做做一点反思。我们刚刚看到陆家讲到什么是有福的人，什么是有祸的人。现在我问几个问题，让我们一起来做结束。作为主的门徒，我们的喜乐哀乐在于什么？我们为什么欢喜？是因为我们的物质丰富？还是因为我们的心灵丰富。当我们悲哀的时候，我们为什么悲哀？我们只悲哀于自己的存款不够，自己的情况情况不好，还是我们同时也是为着世界思想的世上的灵魂悲哀，那些生活有需要的人悲哀？我们快乐在于什么？我们的快乐是在于我们自己得到饱足，我们自己有平安，我们自己有丰富，还是我们的快乐是看到别人也能享受到上帝国度的福音，享受到真理，享受到我们对他们的帮助而快乐呢？弟兄姐妹，我们是一个沾沾自喜于现实的金钱。与物质丰富的人吗？特别是在这段时间，我们很高兴，我们有很丰富的资源，我们不用为了将来的一年半年而担心。但是，我们是不是也可以为其他的人而担心？让我们眼光放宽一点，让我们心敏锐一点，让我们来做些什么？就就是下一个问题。对于永恒的生命，弟兄姐妹，除了认罪悔改，我们还做过什么？当你接受耶稣基督作为你生命的救主之后，你在这个天国的生命当中，你做过了什么？还是你只是安于现实的状况，然后等待着天国降临呢？菲利比书说：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了。”我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。弟兄姐妹，有一天我们在神的面前，我们的赏赐是大的。如果我们按照天国的伦理而活，做一个真正的心灵贫穷的人，来祈求神的帮助。做一个心灵饥饿的人来渴慕上帝的话语，但是对那些真正贫穷的人、真正饥饿的人，我们愿意伸出援手
对于那些寂寞的人，对那些需要帮助的人，我们来安慰，我们来关心，然后做出我们实际的行动。在我们四周当中，你看一看，是不是因为受到了现在的这些啊解雇的影响，而生命，而他们的生活加剧受到影响的人呢？我们是否可以帮助呢？我们是不是可以看到，在我们思维当中，其实现在有一些学生，他们夹在中间，他们想要回去，他们想要回去，但是好像又回不去，买不到机票，只能卡在这里。然后呢，他们自己啊很年轻，碰到这样很严重的疫情，他们心中也是很慌张。那我们是不是可以在这个时候，可以对这些人发出一些实际的关心呢？我们将来的赏赐，是在于我们今生的生命如何的活出一个天国伦理的生命。耶稣举目看着门徒，说出了这段话。他告诉我们哪一些是有福的人，哪一些是有祸的人。他勉励这些被他选召的人，是可以活出那一个有福的人生。这个福不是物质的丰富。不是的社经的地位，而是在于你如何活出天国的伦理。求主帮助我们，特别在现在这段时间，让我们在今天思想福与祸的时候，让我们身为耶稣基督的门徒，让我们可以真正的活出一个真正天国伦理的一个子民。我们一起来祷告。亲爱的天父，谢谢你，让我们在疫情当中，我们依然有机会可以借着线上来敬拜你。亲爱的主，我们虽然相隔两地，但是我们是邻里相通。我们相信《使徒信经》里面所说的“我信圣徒相通”。我们虽然不在一处，但是我们的心是连在一起的。我们虽然很多的弟兄姐妹不在这个殿堂当中，但是。我们因着你的灵，因着你自己的同在，我们是在一起的。求你帮助我们，让我们在这一段彼此相隔的时间，让我们不忘了关心对方，让我们常常的彼此用不同的方式彼此纪念、彼此鼓励、彼此打气、彼此安慰、彼此帮忙。特别是当我们知道那些物质上有需要的、心灵上有需要的人的时候，求你让我们。做一个慷慨的人，让我们伸出援手，让我们发出爱心，让我们来活出一个真正天国子民的生命。我们这样祷告，是奉主耶稣的圣名的祈求，阿门。好，我就再做几个简短的报告。啊，今天的线上直播都顺利吗？感谢主<笑>，很顺畅。因为我在这里，我啊不知道这个进度如何。然后我们再次感谢阿东跟 Sam 他们所付出的辛劳，真的是他们很辛苦啊！一早来，他们就要确定我们今天可以线上的直播是可以可以通畅的，是很顺利的。所以我们再次感谢这两位同工的辛劳，也是啊，我们虽然。啊，没有来到这个地方，但是像我刚刚说的，我们在邻里，我们是在一起的。然后各位有时间的话，可以去读《使徒信经》，《使徒信经》说“我信圣徒相通”，就是这个意思。然后我们愿意再一次的提醒，因为现在很多人不来聚会，所以呢，我们希望弟兄姐妹，你平时有为教会奉献的，我们希望你可以用邮寄的方式。把支票寄到教会的信箱来，但是请不要寄现金啊！啊，现金的话比较麻烦。如果你打算啊奉献现金的话呢，请事先跟我们联络，看看用什么用什么方式，我们再来决定好吗？我们啊求助帮助我们，让我们特别是在啊疫情的这段时候，我们特别纪念教会的需要。好。啊，最后也是希望大家在疫情这段当中，我们特别的自己小心，我们好好好的遵照这个政府的规定，遵守啊这个 social distancing 啊社交的距离，好好的保持自自己的卫生。
好好的。如果你真的有感冒啊，有一些症状的时候呢，就与家人也要隔离。那这个我在那个我也讲过了，如果你真的有在家里，或者是你有你。万一你有什么事情来到教会的时候呢，是可以戴口罩，是没问题的。但是你们在家里，我想，如果当你有甚至于感冒，你你不要说是肺炎，就算是你有流感，当你戴口罩的时候呢，你就减少很多传染给你家人的机会。所以，当你看到你身体上有什么这些征兆的时候呢，赶快的跟家人保持距离。我想。这样的话呢，就可以减少很多啊，不仅是肺炎，就是你也可以减少很多把流感传染给别人的机会。求主特别在这段时间给我们智慧，让我们如何的因应疫情，也求主赐给我们每一个人真正的平安，让我们有勇气，让我们一起彼此打气、彼此安慰，来度过这段艰难的时间。请领受上帝的祝福。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的安慰，特别是现在，求你与我们同在，从今时直到永永远远。阿门。好，弟兄姐妹，我们中文的线上直播到此结束。